Il n'y a pas de règles, écrivait Hélène Frankenthaler. C'est ainsi que naît l'art et que des percées se font. Aller contre les règles ou même les ignorer, voilà la base inaliénable de toute création. Pendant les six décennies que dura sa carrière, cet artiste ne cessa d'ailleurs jamais de se renouveler. Mais il lui avait fallu un séjour auprès de Hans Hoffmann, fantastique pédagogue d'origine allemande et fondateur de la Hoffmann School, pour se libérer enfin de toute dépendance aux références picturales du passé. Une visite à Jackson Pollock permit ensuite au papillon d'achever sa mutation. Hélène Frankenthaler en tira la conclusion qu'il est impératif, dans un premier temps, d'abandonner pinceau et chevalet pour travailler la toile posée à même le sol en la maculant de peinture projetée avant même que d'imaginer émanciper la ligne, voire de s'affranchir de la notion de composition. Ne reste plus que la couleur et c'est là que Frankenthaler va faire entendre sa petite musique singulière. Reprenant la technique du dripping chair à Pollock mais inventée en réalité par Jeannette Sobel, elle laisse couler des pigments liquides sur la toile vierge, sans après et de manière continue. Ainsi, entre chien et loup, entre huile et aquarelle, par une transparence, une fluidité et une luminosité qui n'appartiennent qu'à elle, elle crée une nouvelle approche de la couleur, chacune portant en elle-même son propre lyrisme. Cette transparence, qui est aussi une libération en soi, sera toute sa vie sa marque de fabrique, y compris au milieu des années 50, quand elle commencera à épaissir sa patte et renforcer ses couleurs. Comme tous les expressionnistes abstraits, elle met bien sûr l'accent sur le rapport à la nature et la spontanéité. « J'ai remarqué, confie Hélène Frankenthaler, que les très bonnes photos ne semblent jamais avoir été pensées au préalable. » En 1952, l'exposition Montagne et Mer lance officiellement sa carrière. Fortement diluée à la térébenthine, voire au kérosène, sa peinture prend des allures d'aquarelle, elle en retrouve les vibrations et la luminosité si particulières dues à la transparence et à l'affleurement du support. Quant à son abstraction, si le résultat est visiblement assez éloigné de John Mitchell, les deux femmes sont jumelles, par leur relation puissante, j'oserais même dire sauvage, à la nature et par leur volonté de privilégier le souvenir à la vision. À cette époque, le travail d'Hélène Frankenthaler est assimilé au color field painting ou peinture en champ de couleurs, mouvement artistique né aux États-Unis et se réclamant d'une abstraction objective, c'est-à-dire dénuée de pathos, la couleur elle-même devenant le sujet principal du tableau. Deux peintres majeurs du Colorfield, Maurice Lewis et Kenneth Noland, ont d'ailleurs reconnu tout ce qu'ils devaient à Frankenthaler. Pour autant, un certain sexisme ternit son succès critique, son art étant défini comme trop beau, trop doux, trop féminin, le qualificatif « lady artist » lui étant accolé régulièrement. « Je ne suis pas une femme peintre, juste une artiste peintre », se sent-elle obligée de préciser, avec un agacement qui ira grandissant. Cette condescendance, qui aura son importance dans le choix de Mitchell de s'exprimer sur de grands formats, conduira Frankenthaler à durcir sa matière et sa manière provisoirement fort heureusement. Car dès avant la fin des années 50, elle retourne à ce qui fait sa spécificité, sa poésie et sa beauté, autrement dit la fluidité et la transparence, augmentant même le nombre et la dimension d'espace laissés libres de toute intervention, la toile vierge devenant ainsi puis de lumière. Si les toiles qui ont rendu Hélène Frankenthaler célèbre sont clairement inspirées d'un voyage en Nouvelle-Écosse, les tableaux suivants semblent plutôt évoquer un monde intérieur, une sorte de jardin d'Éden, symbolique et idéalisé, une terre promise. Tentant d'expliquer à quel point elle avait pu être bouleversée par la découverte de Rhythme d'automne numéro 30 de Jackson Pollock, ébranlée au plus profond par son énergie sauvage, elle déclara « Tout était là, je voulais vivre dans ce pays, sur cette terre, je savais que je devais absolument y vivre et en maîtriser la langue.